Nesse domingo, dia 14 de junho, o senhor Darcy Ribeiro, de 75 anos, faleceu por Covid-19. A Rosicley é sobrinha de Darcy. Ela conta que no último mês, o tio passou por várias idas e vindas aos hospitais, tanto em Rolândia, no Hospital São Rafael, quanto no Ampar, em Arapongas. Na primeira vez que Darcy ficou internado no Hospital São Rafael, ele apresentava sintomas como falta de ar. E ele... Ficou uma semana ali, uhum. né? Inclusive eu passei um dia com ele ali, nós ficamos o dia todo, né? No dia que eu fiquei com ele, que foi na quinta-feira, ele deu uma melhora, sabe? Tiraram ele do oxigênio, né? Ele tava assim, conversando bem, ele tava bem. Uhum. Inclusive o doutor Guilherme falou, olha, se ele te continuar assim, sábado eu vou dar alta. E deu mesmo, né? Depois da alta, Darcy foi para casa e ainda não havia suspeita ou confirmação de Covid-19. Um dia após a alta, ele voltou a passar mal e ter falta de ar. Ele foi levado pela família novamente ao Hospital São Rafael. Em seguida, foi transferido para Arapongas. Foi nesse momento que o exame para detectar a Covid-19 foi feito. Aí fez novamente, mas mesmo assim já colheram o, o, o teste e, e pediram já é, vaga de leito para ele, Londrina ou Arapongas. Aí saiu em Arapongas e ele uhum. foi para Arapongas. Tá? Aí ele ficou lá em Arapongas acho que uns 3, 4 dias, 5 dias o máximo, deu uma melhora lá, eles mandaram de volta para casa. Ele chegou em casa, ele piorou novamente, voltou para São Rafael. São Rafael mandou de volta para Pongas. Nossa. Tá? Nesse, isso, nesse tempo... isso é essa da primeira até a segunda transferência dele e esse retorno dele aqui para o hospital é, São Rafael foi feito em quantos dias? Esse repasse de hospital para hospital? Mais ou menos. Em uma, uma semana. semana ele trocou três vezes de hospital? É isso é, ou duas? Eu, o São Rafael mandou para Pongas, era Pongas mandou de casa, casa ele passou mal, ele veio para São Rafael, São Rafael tornou mandar para lá. Né? Aí uhum. nesse, nesse tempo saiu o resultado do teste do Covid, deu positivo. O teste levou 10 dias para ficar pronto. Foi após a confirmação da Covid-19 que a preocupação da família aumentou, pois o seu Darcy teve alta nesse período e contato com familiares e profissionais, enquanto o quadro não era tratado como Covid-19. Tanto que a família não sabe precisar onde ele pode ter sido infectado. Agora, a, é, o que a gente não sabe é aonde que ele pegou esse Covid. Se foi nesse vai e vem, Sim. tá entendendo? Ou se foi ali dentro de São Rafael. Você acha que a demora aí no diagnóstico pode ter contribuído para o agravamento aí, para o tratamento do seu tio? Ah, com certeza. Rose conta que a família também não recebeu acompanhamento da Secretaria de Saúde, mesmo muitos familiares tendo contato com o seu Darcy. Não apareceu ninguém. Ninguém. Ninguém para dar orientação não. e acompanhar a família? Não. Nem para... Ah... A senhora que mora junto com meu tio também não recebeu visita de ninguém. Uhum. Pelo menos até no domingo que foi o enterro, né? Que nós estávamos só em cinco pessoas, é, só para ver o caixão de longe, né? Uhum. Ela não tinha recebido visita de ninguém. Ô Rose, e você que acompanhou né, todo esse processo aí até a confirmação e infelizmente o óbito do seu tio, o que, que você acha de como Rolândia tem tratado os casos de Covid-19 aqui na cidade? Olha, é, eu nem sei dizer para você, tá? Porque eles esperam, a, o negócio tá bem grave para depois ir ver se é ou não é. Uhum. Eu acho que eles tinham o primeiro sintoma, né? Já é uma manchinha, é uma coisinha pequena, já separar e já começar a tratar. Sim. Cedo, porque o meu tio se tivesse tratado por Covid desde a primeira vez, eu acredito que ele não teria morrido. E fica, e fica um risco também, a família também fica com medo, Rose, diante desses, desses procedimentos aí, de como a secretaria e o próprio hospital têm tomado as decisões, vocês ficam com medo de terem pego também? Eu acredito, eu que tive contato mais perto com ele, que fiquei bem próximo dele, eu seria mais, o um risco maior, né? Uhum. Mas do tempo que já faz, né, já tem 20 dias já que eu tive com ele, então... Não tenho sintoma nenhum, né? Graças a Deus. Uhum. Né? Na minha casa também não. Né? Mas a gente fica preocupada. Onde que ele pegou isso? 
Sim. Foi ali dentro de São Rafael? Foi essa, nessas indas e vindas para Arapongas? Uhum. Né? Porque ali no São Rafael ele ficou num quarto junto com pacientes comum, né? Sim. E se ele já estava com o vírus? E Pô. se eu peguei esse vírus e eu sou assintomática? Uhum. Passei para alguém? Que também era assintomático, que passou para alguém? E daí? As dúvidas e reclamações da Rose se assemelham aos outros casos de Covid-19. A falta de respostas concretas e divergência nas informações tem deixado pacientes e familiares preocupados.